இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த அளவெடுத்து கட் பண்ணின ப்ளவுஸை தைக்கலாம் உங்கள் எல்லோருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு ஒரு பார்ட்டும் தைக்கும் பொழுதும் நான் என்னென்ன பண்ணணுன்றத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இந்த ப்ளவுஸ் தைக்கும் பொழுது சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் முதல்ல நம்ம கட்சோலிப்பட்டி அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் கட்சோலிப்பட்டி தைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நடுவில் நீங்கள் ஒரு மூணு மூன்றரை இன்ச்சு அப்படின்னு எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த ஓரமும் இந்த ஓரமும் நாலு இன்ச்சு வர மாதிரி அளவு வச்சு வெட்டுங்க அப்படி வெட்டின பிறகு நாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் துணியை கழிப்போம் இல்லையா எப்படியும் நம்ம ஷேப்பெல்லாம் பிடிச்சி இந்த இடம்லாம் ஏற்றும் பொழுது இந்த ஓரம் எக்ஸஸாக தான் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் துணி கழிப்போம் அப்போ இந்த இடம் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டோட அளவை விட கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச்சு குறைவாக இருக்கும் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அப்படியே அதை இது ஃப்ரெண்ட்டுன்றது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு மார்க்கோ ஏதோ ஒன்று உங்கள் அடையாளத்துக்காக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க இதுதான் ஃப்ரண்ட்டில் வர்ற உயரம் இது வந்து பேக்கில் வர்ற ஃப்ளாட்டான கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ரொம்ப உயரம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்காகனா நமக்கு இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வரும்பொழுது இந்த ஷேப்பு நல்ல ஒரு ஷார்ப்பாக இப்படி இப்படி வந்து நிற்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே லே லைனாக அப்படியே வளைஞ்ச மாதிரி இப்படி வந்துட்டு இப்படி இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த அமைப்பு இதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சு நீங்கள் தெய்ங்க முக்கியமாக வந்து உள்ளே ஏதாவது கணத்துக்காக கொடுங்க அந்த மாதிரி கணத்துக்காக கொடுக்கும்பொழுது இடுப்பை கிட்ட அந்த நல்ல டைட்டாக இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஷேப் வந்து கொஞ்சம் அழகாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டஃப் உள்ளே நீங்கள் கொடுத்து தைக்கும் பொழுது அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதாவது பட்டி வந்து இறுக்கமாக இடுப்பை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம தைச்ச பிறகு கூட நீங்கள் இது ரெண்டுமே சரியாக இருக்கா அதை தான் நீங்கள் முதல்ல பார்த்துக்கணும் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஹைட் சரியாக இருக்கா ஒரு ஒரு நேரங்களில் நம்ம இந்த மாதிரி இழுத்து பிடிக்கும் பொழுது சில நேரங்களில் நமக்கு அந்த மாதிரி தப்பு நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கோடு அளவு ரெண்டு கோடு அளவு நீளமாக நீட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கான்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் வச்சு செக் பண்ணுங்கள் அப்படி அப்படியே இருந்தாலும் நீங்கள் அதை சீராக கழித்து எடுத்துருங்க அதுதான் நீங்கள் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை அதுதான் இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் பொழுது தான் ரெண்டு பக்கமுமே உங்களுக்கு ஈவனாக வரும் அதை முதல்ல கவனத்தில் வச்சுக்கணும் சும்மா ஒரு கோடு அளவு இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை கழித்து சரி பண்ணிவிடுங்க ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சரியா பட்டி வேலை முடிஞ்சுது இப்போ நம்ம கை கை வந்து நம்ம ஏற்றும் பொழுது அந்த இது சைடை கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு எட்ஜையும் நம்ம ஓரம் தைச்சிக்கலாம் கரை இருக்கிற பீஸாக இருந்தால் வேண்டாம் பிகினர்ஸாக இருந்து புதுசாக நீங்கள் துணி தைக்க பழகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக விலை மலிவான துணிகளோ அல்லது வீட்டில் பழைய சேலைகள் அந்த மாதிரி எதனா இருந்ததுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் முதல்ல எல்லா ட்ரையலும் அதில் பாருங்கள் பிறகு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க இந்த இடத்துல நான் ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது கை கிட்ட அப்படியே தூக்கலாக நிற்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து இப்படி கட் ப இந்த இடத்த முன்னாடி நம்ம கழிக்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி முன்னாடி இந்த வளைவு வரைக்கும் இந்த எக்ஸசாக இருக்கிற இந்த இடத்த கழிக்கிறோம் சில பேர் அதை கழிக்கும் பொழுது எப்படி வெட்டுறாங்கன்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி வெட்டிடுவாங்க இப்படி வெட்டிட்டு தைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது 
அவங்க கரெக்டாக இந்த இடத்துல இப்படி வந்து ஸ்டிச்சிங்கை போடும்பொழுது இப்படி நேராக வந்து இந்த கிராஸை அது ஒரு கணக்காகவே வச்சுக்கிட்டு அப்படியே இப்படி திருப்பி இப்படி போடுவாங்க இந்த மாதிரி போடும்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த இடமெல்லாம் அப்படியே தூக்கலாம் இப்படி தான் நிற்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த நம்ம கட் பண்ணி கழிக்கிற இடத்த அப்படியே அது கூட வளைச்ச மாதிரி சேர்த்து விட்டுருங்க இப்படி சேர்த்து விடும் பொழுது தான் அது கரெக்டாக அந்த வளைஞ்ச மாதிரியே நமக்கு தையல் விழும் சரியா இப்போ நான் முன்னாடியும் கழித்து எடுத்துட்டேன் இப்போ முதுகுக்கு நம்ம செப்பரேட் கொடுக்குறோம் கொடுத்து அதை திருப்பி மடித்து தைக்க போகிறோம் இதை நம்ம மடித்து தைக்கும் பொழுது ஒரு படித்தையல் போட்டுக்கிட்டால் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் சரியா அதை வந்து படித்தையல் போடும் பொழுது நம்ம எக்ஸஸாக நம்ம ஜாயின் பண்ணின விட்டு விட்டு பக்கமாக தான் அந்த தையல் வரணும் மேலே வரக்கூடாது இந்த மொத்த துணியுமே இந்த இந்த துணி பக்கம் நம்ம தையல் போடுற பக்கமாக வச்சோம்னா அது இன்னமுமே நல்ல ஒரு கிரிப்பான ஒரு பொசிஷனை கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து இதை இந்த துணியை இந்த துண்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணின துணியை இப்படி மேலே வச்சுட்டு இப்படி கீழெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அது சீராக இருக்காது நம்ம எல்லா துணியையுமே இப்படி கீழ் நோக்கி கொடுக்குறோம் தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி கீழ் நோக்கி கொடுத்துட்டு அது மேலே வச்சு நம்ம ஒரு படி தையல் போடணும் இப்போ இந்த மாதிரி போட்ட பிறகு நீங்கள் இப்படி மடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மொத்தமாக இந்த தையல் போட்டது எல்லாமே உங்களுக்கு மேல் பக்கத்தில் வந்துடும் இந்த பக்கம் நல்லாவே ஃபினிஷிங் இருக்கும் அதுக்காக தான் அது மாதிரி சின்ன சின்ன குறிப்புகள் கூட நிறைய பேர் கேட்கும் பொழுது என்னால் பதில் சொல்கிறதுல அவ்வளோ விளக்கமாக சொல்ல முடியல அதனால தான் இந்த ஃபுல் ப்ளவுஸுமே முழுக்க முழுக்க எல்லா விளக்கத்தையுமே கொடுத்து தைக்கலாம்னு செய்கிறேங்க இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நீட்டாக இருக்கும் இந்த நீங்கள் டாட் பிடிக்க போகிற இடத்த நீங்கள் சரியாக அளவுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதை ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சரியாக வச்சுட்டு ஒரு மோட்டா ஊசி எடுத்துக்கோங்க மோட்டா ஊசி எடுத்து நீங்கள் இந்த ஷோல்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ச்சோட ஆரம்பத்தில் அந்த டாட் பிடிச்சா அழகாக இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இன்ச்சோட ஆரம்பத்தில் இங்கே பிடிக்கணும் இந்த ரெண்டுத்தையுமே இப்படி சென்ட்ராக வச்சு பிடிச்சாலும் ஓகே தான் சரியா இது வந்து ஒரு சில அழகுக்காக அந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த மாதிரி பார்த்து செய்கிறது சென்ட்ராக கூட நீங்கள் வச்சு பிடிக்கலாம் ஒன்றும் கவலை இல்லை சரியா இந்த ரெண்டு பீஸையுமே நீங்கள் இப்படி சென்ட்ராக வச்சு நீங்கள் இப்படி இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் அழகாக அந்த கோடு தெரியும் இந்த இடம்தான் நம்ம டாட் பிடிக்க போகிற இடம் டாட் பிடிக்கிறதுல கூட இப்போ இந்த கழுத்து ரொம்பவே இந்த இடம் இந்த பீஸ் வந்து ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருந்தாலுமே இந்த ஷி இந்த கழுத்தோட இந்த வளைவு இருக்கு இல்லையா இந்த வளைவுக்கு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை இன்ச்சு கீழே அது நிற்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அந்த டாட்டை அப்போ தான் வந்து அது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இந்த வளைவு ஆரம்பத்தில் நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ரெண்டு அல்லது ரெண்டரை இன்ச்சு ஆழத்தில் இந்த டாட்டை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மிகச்சரியாக அந்த டாட்டோட எண்டு முடிகிற இடமாக இருக்கணும் சாக் பீஸ்லேயும் நீங்கள் அதாவது டிசி டெய்லர்ஸ் சாக்லேயும் நீங்கள் அளவு வச்சுக்கலாம் இதில் டாட் பிடிக்கும் பொழுது ரொம்பவே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து சில தவறுகள் அதாவது இப்படி டாட்டை ஆரம்பித்து இப்போ நம்ம இங்கே முடிக்கணும் இந்த இடத்துல நான் அந்த பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் இங்கே முடிக்கணும் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு 
இப்படி வந்து இப்படி முடிப்பாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் தவறாக செய்யக்கூடாது நீங்கள் இது இதெல்லாம் ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னா நீங்கள் அதை மலிவான ஒரு துணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு பேக்கில் இந்த மா இந்த மாதிரி டாட் பிடிக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாதுங்க நம்ம போடுற தையல் இங்கே அளவு நல்லா ஆரம்பிக்கிற இடம் நல்லா அகலமாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதை இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு வரவே கூடாது இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு வந்துலாம் திருப்பக்கூடாது இங்கே ஆரம்பித்து அப்படியே இந்த நம்ம இந்த டாட்டை நோக்கி தான் அப்படியே கிராஸாகவே தான் வரணும் அங்கேருந்து கிராஸாக வரணும் சரியா இப்படி இங்கேருந்து கிராஸாக வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக முடியும் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இப்படியெல்லாம் பெண்டு திருப்புனீங்கன்னா அது வந்து அழகே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டில் பிடிக்கிற டாட் மாதிரி அது ஆயிடும் இப்போ தெரியுதுங்களா ஃபுல்லாக நான் இங்கே ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து அங்கேருந்தே கிராஸ் பிடிச்சிக்கிட்டே வந்து இங்கே நிறுத்திட்டேன் அதுக்காக இப்படி மொத்தமாக ஃபுல் கிராஸும் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த ஓரமே ஓட்டிக்கிட்டு வந்தோம் நிறுத்தக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரைனிங் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக வரும் அந்த டாட் என்ன அளவில் நம்ம பிடிச்சோமோ அதே அளவையே இந்த பக்கமும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி உங்களுக்கு அது வரலன்னா சரியாக வரலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இந்த பிடிச்ச டாட்டை இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரே ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே ஆரம்பிக்கணுன்ற இடம் தெரியும் அந்த இடத்துல நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல ரஃப் ஓட்டினா தான் இந்த இடம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா இடுப்போட மொத்த டைட்டையும் பிடிக்கிற இடம் இது நாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ரஃப் ஓட்டாமல் பண்ணினோம்னா பிரிஞ்சிட்டால் ரொம்ப அசிங்கமாக ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த டாட்டு இந்த நெக்கோட இந்த சைடில் அழகாக விங் மாதிரி அடையுது பாருங்கள் இப்போ ஷேப் பிடிக்கிறத பார்ப்போம் ஷேப் பிடிக்கும் பொழுது நாம் இங்கே மேலே பிடிக்கிறதுக்காக கால் இன்ச்சை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே அழக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த இடம் நம்ம வைக்க போகிற டாட்டோட அளவு அவங்க உடம்ப நம்ம பா கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணி அந்த வேலை செய்யணுங்க ஷேப் பிடிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒன்பதரை வருமா பத்து வருமா எட்டரை வருமா அப்படின்றது அவங்களோட வயசு எல்லாமே நம்ம சரியாக அதை கணித்து தான் அதை செய்ய முடியும் சரியா இவங்களுக்கு ஒன்பதரை அல்லது ஒன்பதே முக்கா வச்சா சரியாக இருக்கும் சரியா இப்போ அந்த ஒன்பதரை அல்லது ஒன்பதே முக்கா அப்படின்ற பாயிண்ட்டை இங்கே நம்ம வச்ச பிறகு அப்போது ஷோல்டர்லேருந்து நீங்கள் அந்த இது இல்லாமல் நீங்கள் க பிடிக்கிற அந்த கால் இன்ச்சை கழிக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பத்து இன்ச்சு வைக்கலாம் சரியா இப்போ இந்த பத்து இன்ச்சு அப்படின்னு வச்சுட்டு இதுக்கு பிறகு இந்த சைடில் எவ்வளோ அளவு அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் அது ஒரு நாலரை அல்லது நாலே கால் இன்ச்சு வச்சா சரியாக இருக்கும் ஓகேவா அது அவங்களோட போஷாக்கை பொறுத்து மாறும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதனால் நாலரை அப்படின்னு வச்சுட்டு இப்போ இந்த டாட்டை வைக்கும் பொழுது மூணு டாட் வைக்கிறது எப்படின்னு நிறைய தொழில்கள் கேட்டிருக்காங்க மூணு டாட் வைக்கிறது இப்போ நீங்கள் அக்கு அப்படின்றத நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க நம்ம தமிழோட எழுத்து அக்குன்னு எழுதுவோம் இல்லையா அது ரொம்பவே பயனுக்கு இல்லாத எழுத்துன்றதால் அதை பற்றி நிறைய நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம் இந்த டாட்டை அப்படியே நீங்கள் இதில் தலைக்கீழாக போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் இந்த மூணு டாட்டையும் இங்கே தலைக்கீழாக போட போகிறீங்க ஓகேவா தலைக்கீழானா கொஞ்சம் லேசாக சாய்வா லேசாக சாய்வா இப்படி போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இதோட இங்கே ஆரம்பித்த அளவு என்னமோ அதே அளவு அதே அப்படி போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ஒரு முக்கோணம் கிடச்சிரும் புரியுதா இதுதான் வந்து நம்ம டாட்டுன்னு பிடிக்க போகிற அளவு இதுக்கெல்லாம் வந்து சரியான ஒரு இதுலாம் கிடையாது இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி தான் பிடிக்கணும் அப்படி தான் பிடிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது இங்கே நம்ம வைக்கிற அந்த முக்கோணம் இந்த பாகம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இந்த சைடோட டாட்டும் இந்த ஆம் ஹோல் கிட்ட பிடிக்கிற டாட்டும் கொஞ்சம் லென்த்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் மற்றபடி இந்த ரெண்டு லென்த்தும் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் அக்குன்னு போடுறத அப்படியே கொஞ்சம் தலைக்கீழாக ஸ்லாண்டிங்காக போடுங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஷேப் பிடிக்கும் பொழுது நம்ம அவங்க தோற்றத்தை முக்கியமாக நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் செய்யணும் இப்போ இந்த டாட்டோட பின்பக்கத்தையும் நான் அப்படியே குறிச்சிக்கிட்டேன் இந்த இடத்த அப்படியே பாயிண்ட் பண்ணி பாயிண்ட் பண்ணி குறிச்சிக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கு பிறகு நம்ம இந்த ஷேப்பு இந்த நம்ம சென்ட்ராக வச்சுருக்கிற இந்த பாயிண்ட்டை அப்படியே இங்கே மடிக்கிறோம் 
நம்ம அந்த அதை தான் பாயிண்ட்டாக வச்சு மடிக்கிறோம் மடிச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான மாதிரி இந்த இடத்த முன்னும் பின்னுமாக அசைச்சு சரியாக அதாவது இந்த இந்த கோடு ரெண்டும் ஒன்றா மீட் ஆகிற மாதிரி வைக்கிறோம் இப்படி மீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த இடத்த நீங்கள் அளந்துக்கணும் இப்போ அவங்களோட இது மனசில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றே முக்கா அல்லது ரெண்டு அப்படின்னு வைக்கலாம் சரியா இப்போ ரெண்டு அப்படின்னு வைக்கும் பொழுது இந்த இடம் அந்த டாட்டு ஸ்டார்டிங்கான இடம் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் இந்த டாட்டை பிடிக்கும் பொழுது இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டெல்லாம் இப்படியெல்லாம் வளர்ச்சியெல்லாம் பிடிக்காதீங்க அது ரொம்பவே தவறான விஷயம் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா அந்த பின்னாடி முதுகில் பிடிக்கிற மாதிரி இப்படி நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த டாட்டை அப்படியே கால்குலேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு ஸ்கேலோ அல்லது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வளைச்சு தான் வருது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு கூட நீங்கள் இந்த இடத்த புதுசாக இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் வசப்படலைன்னா நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணிக்கணும் சரியா ஒரு ஸ்கேல் வச்சு அந்த இடத்த அழகாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க கோடு போட்டு அது மேலே தான் நம்ம தையல் போட போகிறோம்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த இடத்த நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பக்கமுமே சரியாக பிடிக்கிறீங்களான்றது உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்படியும் உங்களுக்கு இதில் சந்தேகம் வந்தால் இந்த மோட்டா ஊசி நீங்கள் எடுத்து இந்த டாட்டையெல்லாம் நீங்கள் குத்தி விட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து ரெண்டு பக்கமுமே சரியாக வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த டாட்டை நான் கணக்கு பண்ணிட்டேன் ஆனால் இது வந்து இப்படி தள்ளி எல்லாம் போச்சுனாலும் நீங்கள் அதை கரெக்டாக வைக்கணும் கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த டாட்டை அந்த இடத்துல முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் தேவைப்பட்டால் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடுறது நல்லது தான் அல்லது இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் தையலை ஒரு முறை ஓட்டிக்கிட்டு செய்யுங்க முடிக்கும் பொழுது நம்ம ஷார்ப்பாக தான் முடிக்கணுங்க ஷேப்பிலலாம் வந்து கொஞ்சம் கூட அந்த ஷார்ப் இல்லாமல் முடிச்சிட்டோம்னா அது வேறு மாதிரி ஆகிடும் இந்த சைடு எல்லாம் வந்து கால் கால் இன்ச்சு பிடிச்சா போதும் அதாவது காலனா மொத்தமாக வந்து அரையாகும் நம்ம இந்த மடித்து வச்சு பிடிக்கும் பொழுது இங்கேயும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த ஷார்ப்பை நோக்கி தான் நேராக வரும் நே இப்படி வந்துட்டுலாம் கொஞ்சம் கூட வளைக்கலை சரிங்களா இதை இதெல்லாம் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த இடம் நம்ம இந்த இந்த டாட்டை கரெக்ட் பண்ணும்பொழுதே இந்த இந்த பொசிஷனையும் சரி பார்த்துக்கணும் இந்த இடத்துல கரெக்டாக வருதான் அப்படியே அது கரெக்டாக வரலைனாலும் தப்பு இல்லை கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது மாற்றமாக வந்தாலும் நீங்கள் தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி பிரித்து போட்டு எக்ஸசாக இருக்கிற அந்த சின்ன ஒரு துண்டு மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருந்தாலும் வெட்டிடலாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்தையும் அதே மாதிரி ஓகேவா இந்த இந்த ஷா இதுவை வச்சு நீங்கள் இந்த ஷேப்போட அளவு வச்சு ஆள் எப்படி இருப்பாங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்காக நீங்கள் இப்படி வளைச்சி இப்படி கொண்டு வந்து ஓரமாக இங்கே நம்ம இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி தான் வரணும்னு சொல்கிறேன் சில நேரங்களில் இப்படி வளைஞ்சி வந்துடுது உங்களுக்கு தெரியாமல் இப்படி வளைஞ்சி இப்படி போட்டுட்டீங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்டை நோக்கி இப்படி போகிறீங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்படியே விட்டுடக்கூடாதுங்க திரும்பவும் நீங்கள் அந்த தையல் அப்படியே கூட இருந்துக்கிட்டோம் உள்ளே இருக்கிறதால அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே நீங்கள் திரும்பவும் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடுங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே விட்டு கஸ்டமர் கிட்ட கொடுத்துடாதீங்க சரியா 
இப்போ நம்ம அந்த பட்டி தைச்சோம் இல்லையா அந்த பட்டியை இப்போ ஜாயின் பண்ணினா ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது வந்து பட்டி தைக்கிறதெல்லாம் நம்மோட விருப்பம்தான் நீங்கள் இப்படியே மொத்தமாக வச்சு தைச்சாலும் ஓகே தான் அல்லது இப்படி பிரித்து வச்சுட்டு ஒரு பீஸை மட்டும் உள் பீஸ் அப்படியே விட்டுட்டு இதில் மொத்தமாக ஜாயின் பண்ணி அதுக்கு பிறகு இந்த பீஸை எடுத்து மடித்து தைச்சாலும் ஓகே தான் அல்லது இப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பீஸை அப்படியே இந்த பக்கம் தூக்கி இப்படி வச்சு பண்ணினோம்னாலும் ஓகே தான் இப்படி பண்ணினாலும் அது வந்து நமக்கு இதுவெல்லாம் வராமல் இருக்கும் பிசுரெல்லாம் வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் இப்படி வச்சு ஃபுல்லாகவே இந்த உள் பீஸை இப்படியே மடக்கி வச்சுட்டு இது எல்லாமே இந்த டாட்டை நோக்கி அப்படியே தையலை போட்டுட்டு அப்படியே பிரித்தாலும் ஓகே தான் எப்படி செஞ்சாலும் அது ஒரே மாதிரி தான் ஆனால் இந்த இடத்துல தைக்கும்பொழுது மட்டும் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க இங்கே இந்த டாட்டு இது இவ்வளோ லென்த் இருக்கு இல்லைங்களா இதை இப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி இப்படி வச்சுட்டு தைங்க நீங்கள் இந்த டாட்டோட இப்படி வச்சு தைச்சிங்கன்னா அது ஷேப்பு மாறுறதுக்கு நிறைய காரணமாயிடும் இந்த ஷேப்பை நீங்கள் இப்படி ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி இப்படி வைக்கணும் அதாவது அது மேலே தையல் எதுவும் வரக்கூடாது இந்த கார்னரில் மட்டும்தான் தையல் வரணும் இந்த பீஸு இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற பீஸெல்லாம் இப்படி வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து வேறு மாதிரி ஷேப்பு நகர்ந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகிடும் இப்போ இது மாதிரி நாம் ஒரு பக்கம் செஞ்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் இந்த உள்பாகத்தில் இப்படி மடிக்கிறோம் மடித்து இது மேலேயே வச்சு இந்த தையல் மேலேயே நம்ம ஜாயின் பண்ணின தையல் மேலேயே போடுறோம் அப்போது தான் இந்த இடம் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இப்போ நிறைய தோழிகள் வந்து ஒரு நான் கூட பார்த்துருக்கேன் அது ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு படம் ஒரு மணப்பெண் மாப்பிள்ளைக்கு மாலை போடுற மாதிரி ஒரு போஸ் அது சைடில் அந்த போஸ் காட்டி இருக்கும் பொழுது அவங்களோட அந்த முன்பக்கம் இருந்த அளவை வச்சு இது மாதிரி இருக்கும் பொழுது எப்படி வைக்கணும்னு கேட்டிருந்தாங்க நம்ம சுற்றளவு எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அதுக்கும் கணக்கு ஆனால் நம்ம கூடுதலாக ஆறு இன்ச்சுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம முடிஞ்சளவு ஒன்பது அல்லது பத்து இன்ச்சு கூட நம்ம கூடுதலாக வச்சுக்கணும் அது சுற்றளவில் நம்ம கூடுதலாக கூட்டி அதை ஒரு ஆறு தான் நம்ம எப்போவுமே கூட்டுவோம் அது மாதிரி இல்லாமல் இந்த இந்த இடத்த நம்ம நிறைய பிடிக்க போகிறோம் இல்லையா அந்த நிறைய பிடிக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிக அளவில் வச்சோம்னா தான் இந்த ஷேப்பை பிடிக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த இடம் இந்த கட்சோலி பட்டை கரெக்டாக வரும் சரியா அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த அதிகமாக இருக்கிற பாகத்தை நம்ம கழிச்சிடலாம் பிறகு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கம்மியாக வெட்டிட்டோம் ஆனால் சுற்றளவு போகலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ இது இந்த இடத்துல இந்த பட்டி இருக்குது இல்லையா இந்த எக்ஸஸாக நீங்கள் கொஞ்சம் துணியை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் அதாவது இந்த இடத்த கொஞ்சம் கிராஸாக அப்படி வச்சோம்னா தான் நமக்கு ஆம் ஹோல் ரவுண்டு கரெக்டாக வரும் அப்படியே ஆம் ஹோல் ரவுண்டு இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெருசாக தான் ஆகும் அதாவது இது நம்ம ஜாயின் பண்ணும்பொழுது இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு நீங்கள் ஒரு இன்ச்சுக்கு ஜாயின் பண்ணி இந்த இடத்துல தைக்கிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த இடம் உங்களுக்கு அதிகமாக வரும் இல்லையா அப்போ அதிகமாக வரும்பொழுது நீங்கள் இந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கூடுதலாக பிடிச்சிக்கணும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூடுதலாக இங்கே அந்த பேக்கை அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் லேஸாக செதுக்கிக்கணும் நம்ம நெக்கை சுற்றி ஸ்டிச் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இதுலேயே லேஸாக அப்படி ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அப்படியெல்லாம் பண்ணினோம்னா தான் நமக்கு இந்த ஃப்ரண்ட்டு கொஞ்சம் சரியாக வரும் நிறைய தோழிகள் கேட்ட சந்தேகம் பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் சைடு ஜாயின் பண்ணும் பொழுது ஃப்ரண்ட்டு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிலாம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கும் நான் இதில் விளக்கம் தரேன் இப்போ இது நம்ம கட்சோலி பட்டை ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு பிறகு செய்ய வேண்டிய வேலை இந்த கொக்கி பட்டி கொக்கி பட்டி தைக்கும் பொழுது நம்ம இந்த மாதிரி ரெட்டையாக மடித்து வைக்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த டாட் பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு மடிப்பை நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம வைக்க போகிற துணியில் அதாவது இதில் நமக்கு ஒரு மடிப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம நினைக்கணும் ஏன்னா இது மடிப்பு மாதிரி தானே இந்த ஸ்டிச்சு வர்றதால் அது மடிப்பு இல்லைன்னு ஆகிடாது ஸ்டிச்சு வர்றதால் இது ஒரு மடிப்பு அதுக்கு நமக்கு ஈக்குவலாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே ஒரு மடிப்பு இதை வந்து இசக்கி ராஜா ஆறுமுக தேவின்ற தோழி கேட்டிருந்தாங்க 
இது ரெண்டுமே வந்து மாறுபட்டு வருது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு அதுக்கும் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி நாம் மடித்து வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஃபோல்டிங் அதை பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த ஸ்டிச்சுக்கு நேராக அந்த ஃபோல்டிங் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போது அதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம ஆரம்பிக்கிற இடம் அந்த ஸ்டிச்சிங்கோட ஆரம்ப இடம் அகலமாக இருக்கும் போக போக குறுகுது இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்டிச்சிங்கோட ஆரம்ப இடம் பெருசு போக போக குறுகுது இப்போ இது நமக்கு பிளெயினாக இருக்கும் பொழுது இப்போ இந்த இடம் நம்ம மடிப்பு இல்லை அப்படியே வைக்கிறோம்னா இந்த இடத்த நம்ம அப்படியே தான் வைப்போம் அப்போ இந்த இந்த இடம் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த இதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இடம் விரிவடைஞ்சி கொடுக்காததால் ஷேப்பில் வித்தியாசம் வரும் அதுக்காக தான் அந்த மடிப்பை வைக்கிறது சாதாரணமாக ஒரு ப்ளவுஸை ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே தைச்சிடலாம் அதாவது சாதாரண ப்ளவுஸை இப்போ உங்களுக்கு இவ்வளோ விளக்கமாக நம்ம சொல்லி பிகினர்ஸுக்கு ரொம்பவே நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் பொழுது அத்தனையுமே வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டாக விளக்கும் பொழுது அவங்க நிறைய பேர் வந்து புரியலைங்கிறாங்க அதாவது இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த சந்தேகத்தை கேட்குறாங்க அதுக்காக தான் நான் இதை மொத்தமாக நேரமானாலும் பரவாயில்லைன்னு ஒரே வீடியோவாக போடலாம்னு இதை பண்ணிகிட்ருக்கேங்க இப்போ இந்த இடம் உங்களுக்கு எப்படி விரித்து கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வளைச்சி வருது பாருங்கள் இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு அந்த இடம் எந்த ஒரு இழுவையுமே இல்லாமல் அதாவது இழுக்காமல் கரெக்டாக அப்படியே அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அமைப்பாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது ஐப்பட்டி நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுதும் ஐப்பட்டிக்கு நம்ம கொக்கிக்கு நம்ம எப்படி வச்சோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இதுக்கு வைக்கணும் அதாவது அது உள்பக்கம் அடிப்போம் இது வெளிப்பக்கம் அடிப்போம் அதை வெளிப்பக்கம் அடிக்கிறதுக்காக இதை உள்பக்கத்தில் இப்படி ஒரு சின்ன மடிப்பு இப்படி உள்பக்கமாக அப்படி வச்சு கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே திருப்பணும் இந்த இடத்துல நம்ம எந்த சுருக்கமும் கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து நம்ம இந்த உள்பக்கத்தில் மடிக்கிறதால இந்த பீஸ் மேலே நம்ம மடிக்கிறோம் அதுக்காக இதில் சுருக்கம் கொடுத்தோம் ஆனால் இது நம்ம எங்கே கொடுத்தோமோ அதோட அவுட்டர்லேயே தான் முடியுது இல்லைங்களா இந்த பீஸில் வந்து முடியல இந்த அவுட்டர்லேயே முடியுதுன்றதுனால இதில் நம்ம எந்த ஒரு சுருக்கமும் கொடுக்கல முதல்ல நான் நடுவில் ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டுப்பேங்க அது வந்து நமக்கு துணி நகராமல் இருக்கிறதுக்காக அதுக்கு பிறகு நாம் இதில் ஐ வைக்கிறதுக்காக துணியிலே வைக்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தனியாக ஒரு வீடியோவில் அதை இதில் நான் அடையாளப்படுத்தி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அஞ்சுக்காக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சரியா இப்போ இந்த ஐயும் நம்ம அதை வி ஷேப்பில் தைக்கிறோம் தைக்கும் பொழுது முன்னும் பின்னும் நல்லா நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் ஓட்டாமல் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க சார் கஸ்டமர்கிட்ட அது ஒரு ரெண்டு மூணு யூஸ்க்கு அப்புறமா இந்த இடமெல்லாம் பிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு தையல் இருக்கும்பொழுது பிச்சுக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல நல்லா தையல் ஓட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு அதை வீயாக வந்து சரி பண்ணுங்கள் முதல்ல இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அடையாளம் வச்சுக்கிட்டோம்னா கரெக்டாக இங்கே தான் நம்ம தைக்க போகிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போது நீங்கள் தடுமாற்றம் இல்லாமல் சமாளவில் தைக்கலாம் காலிஞ்சு நம்ம கழுத்து ஏற்ற போகிற இடத்துக்காக இதை விட்டுருக்கோம் அவங்க இசக்கி ராஜா ஆறுமுக தேவி கேட்ட சந்தேகம் இது தான் அவங்க வந்து லைனிங்கில் கொடுக்கும் பொழுது அப்படியே ரெண்டு பீஸையும் உள்ளே மடித்து அடித்து திருப்பிடுவாங்களாமா அது மாதிரி செய்யும் பொழுது எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தாங்க 
அப்படி இருந்தாலுமே கூட நீங்கள் இதை சரி பார்த்து தான் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த பட்டியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு எந்த இடம் அதிகமாக இருக்குது குறைவாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வைக்கணும் இப்போ இதை நம்ம முது இதை சரி பார்க்காம நம்ம கழுத்தை ஏற்றவே கூடாதுங்க எப்பவுமே இந்த இடத்த சரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு இடங்களிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் நம்ம இதை முதல்ல கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடம் சரியாக இருக்குது இல்லையா இன்னமுமே உங்களுக்கு நல்ல இந்த ரவுண்டு வந்து நல்லா அழகாக வேணும்னாலும் நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணும் பொழுது ஷோல்டர் கிட்ட போகக்கூடாது இந்த வட்டத்தை இங்கேயே நீங்கள் இப்படியே சரி பண்ணி அப்படியே கிராஸ் பண்ணி இங்கே ஏற்றி விட்டுருங்க விட்டுட்டு உங்களுக்கு இந்த இடம் அதிகமாக ஆகும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த ஷோல்டர் இந்த அளவை விட விரிஞ்சு வருது இல்லையா அப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை சமப்படுத்திடணும் கிராஸாக வச்சு கொஞ்சமாக இதை கழித்து விட்டோம்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் கரெக்டாக அமைஞ்சிடும் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அகலம் பண்ணும் பொழுது இந்த இந்த முறையை செய்யுங்கன்னு நான் சொல்கிறது அதாவது அகலம்னும் பொழுது இந்த இடத்த தான் நம்ம அகலப்படுத்துகிறோம் இங்கேயும் கை வைக்கல இந்த இடத்துலையும் நம்ம இங்கேருந்து கொண்டு போய் வெட்டலை நம்ம பண்ண இடம் இங்கே மட்டுமே அப்போது அந்த இடம் அகலமாகும் பொழுது இந்த இடம் விரிவாயிடும்ன்றதுனால இந்த இடத்த கொஞ்சம் கழிக்கிறோம் இன்னொரு முறை இன்னொரு முறை நான் லைனிங் துணி தச்சு காட்டும் பொழுதும் உங்களுக்கு அந்த கொக்கி பட்டி ஐ பட்டியும் இதை விடவே இன்னமும் விளக்கமாக நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இது சிங்கிள் இது சாதான்றதுனால இதில் அவ்வளோ பெரிய இதுவாக வ டிஃப்ரெண்ட்டு வராது ஆனால் லைனிங்கில் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ நம்ம ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இன்னமுமே கூட நிறைய தோழிகள் கேட்குறாங்க ஷோல்டர் வந்து மாறுபடாதா ரெண்டு எடுத்தீங்க மூணு எடுத்தீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறது கழுத்தில் மட்டும்தான் மாற்றம் ஷோல்டரில் ஒரு பொழுதும் மாற்றம் பண்ணலை ஷோல்டர் ரெண்டுமே மூணு இன்ச்சு தான் எடுத்தோம் இப்போ நம்ம பேக்கும் இது பேக்கு இது ஃப்ரண்ட்டு இதை வச்சு ஜாயின் பண்ணும்பொழுது நமக்கு மூணு மூணு இன்ச்சு சரியாக தான் வருது இது வந்து ஏன் மாற்றம் வருதுன்றது எனக்கு எனக்கு எப்படின்னு புரியல அப்படி உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கூட நீங்கள் செஞ்ச இமேஜை நீங்கள் தைச்ச ப்ளவுஸை எனக்கு அனுப்பி வைங்க என்ன இடத்துல மிஸ்டேக்குன்றதை நான் பார்த்து சொல்கிறேன் சரியா இப்போ இந்த ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது கட்டாயமாக நீங்கள் ரெண்டு தையல் போட்டே ஆகணுங்க ஏன்னா மொத்த மொத்த உயரத்தை பேலன்ஸை தாங்கி நிற்கிற இடம் இந்த ஷோல்டர் தான் இல்லையா ஷோல்டர் அப்புறம் இந்த இடுப்பு வந்து நமக்கு டைட்டாக இருக்கும் பொழுது தையல் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் எந்தெந்த இடம் முக்கியம்னு நமக்கு தெரியுதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டிச்சு இல்லை ரஃப் ஓட்டுறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து லேடிஸ்ன்றதால் நமக்கு தெரியும் ப்ளவுஸு எந்தெந்த இடத்துல இடையூறு ஆகுது எந்தெந்த இடத்துல சரியாக இருக்குன்னு இப்போ மற்ற எதுவும் நமக்கு எந்த ஆல்ட்ரும் இல்லை அப்படியே நம்ம நெக் பீஸை ஏற்ற போகிறோம் நெக் பீஸ் கட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஏற்கனவே அதுவும் தனியாக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதோட தொடர்ச்சியாக சொல்லும் பொழுது நம்ம இப்படி கட் பண்ணுறோம் இப்போ இதை இது வந்து நேராக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த பீஸை இழுத்தா தெரியும் நேராக இருக்குது இது கிராஸாக இருக்குது இல்லையா இந்த கிராஸாக இருக்கிறத தான் நம்ம கழுத்துக்குன்னு ஏற்றுவோம் அப்படி ஏற்றும் பொழுது நமக்கு இப்படி இழுத்து பார்த்தோம்னா இது கிராஸ் அந்த கிராஸோட அந்த ஓட்டத்திலேயே தான் இதை நம்ம கட் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இன்ச் அல்லது ஒன்னே கால் வச்சோம்னா போதும் இதை நீங்கள் பைப்பிங்காகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை மடித்து ஹெம்மிங் பண்ணவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிராஸ் பீஸை ஆனால் நேர் பீஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் கட்டாயமாக நாம் ஹெம்மிங்காக மட்டுமே உபயோகப்படுத்த முடியும் இல்லைனா அது பைப்பிங்க்கு கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த முடியாது இப்போ இந்த மாதிரியே இந்த இடம் எப்படி உங்களுக்கு இங்கேருந்து இப்படி ஷார்ப் போகுதோ அதே மாதிரி இந்த இடம் அப்படி தான் இந்த இந்த சாய்வுலேயே இந்த சாய்வும் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இதில் அப்படி இல்லை அப்படின்னும் பொழுது நாம் அதே மாதிரி இதையும் கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸாக இருக்குது இல்லையா இதை இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம இது மேலே இருந்ததை அப்படியே எடுக்கிறோம் அப்படியே இப்படி திருப்பி வைக்கிறோம் 
திருப்பி வச்சோம்னா தான் அது அந்த நமக்கு நேராக கிடைக்கும் பெரிய ஸ்டிச்சாக இருந்தால் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க ஒரே ஸ்டிச்சாக போடணும்னா நீங்கள் சின்ன தையலாக வைங்க இப்போ இப்படி பா பிரித்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு நேராக பீஸ் கிடைக்கிது இல்லையா அதுக்காக தான் அது மாதிரி நம்ம வைக்கிறது ஒரு கீழ்பாகம் ஒரு மேல்பாகம் உங்களுக்கு இப்படி தொடர்ச்சியாக ஜாயின் பண்ண வரலன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு தடவையும் கட் பண்ணிவிட்டு எது மேல் பாகம்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒன்று ஒன்று வந்து தப்பு தப்பாக திரும்பிடும் இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு உள் தையல் போட்டிருப்பீங்க அடுத்த பக்கம் மேல் தையல் வந்துடும் அதனால் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு குழப்பம் வராமல் இருக்கணும்னாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப திரும்ப புதுசாக எது மேல் பக்கம்னு பார்த்து பார்த்து வச்சும் ஜாயின் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அனுபவத்தில் உங்களுக்கு சுலபமாக வந்துடுங்க முதல்ல எல்லாமே வந்து கஷ்டமாக தான் தெரியும் எல்லா விஷயமுமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் பிடிச்சி எழுதுறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க பிற்காலத்தில் எழுதுகிற வேலையாகவே ஒரு பிரமாதமான வேலையாக செய்வாங்க அதனால் நமக்கு எதுவுமே வரல அப்படின்னு மட்டும் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நம்ம வாழ்க்கை வந்து எந்த பக்கம் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறலாம் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு நம்ம நினச்ச விஷயம் நம்ம அனாவசியமாக செஞ்சுட்டு போகிற மாதிரி ரொம்பவே சுலபமாகவும் ஆகிடலாம் சரியா அதனால் நீங்கள் எப்பவுமே தன்னம்பிக்கையை மட்டும் விடக்கூடாது யாருமே தன்னம்பிக்கையை விடக்கூடாது எல்லாமே போனாலும் தன்னம்பிக்கை மிச்சம் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால் தன்னம்பிக்கையோட நம்ம முயற்சி செய்யணும் எந்த விஷயத்தையுமே நமக்கு வராது இந்த இது எனக்கு வரவே வராது அப்படின்னு எந்த விஷயத்தையும் சொல்லாதீங்க இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் மடித்து தைக்கிறோம் சரியா இப்போ இந்த நடு இந்த தையல் போட்டதை அப்படியே நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் பிரித்து பண்ணும் பொழுது தான் உங்களுக்கு பைப்பிங் வந்து ரொம்ப நேர்த்தியாக கிடைக்கும் நீங்கள் இப்படியே அடுக்காக வச்சு பண்ணா பண்ணிடலாம் ஆனால் அது வந்து இப்படி பண்ணினாலும் உங்களுக்கு பைப்பிங் வைக்கிற இடத்துல ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அந்த ஜாயிண்ட் வர இடமெல்லாம் குண்டு குண்டாக அப்படியே நிற்கும் அந்த துணி வந்து குண்டு குண்டாக நிற்கும் உங்களுக்கு தைக்கும் பொழுதும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்த நீங்கள் இப்படி பிரித்து கீறி விட்டுட்டு இப்படி தைங்க அதனுடைய நீட்னஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பைப்பிங் தைக்கும் பொழுது நீங்கள் லேஸாக பீஸை இழுத்த மாதிரியே தைங்க ரொம்ப இழுக்கணும்னு இல்லை அதோடய ஸ்ட்ரெச் எப்படி எவ்வளோ தொலைவுக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு இழுத்தால் போதும் அதுக்காக எலாஸ்டிக் இழுக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இழுத்து தைக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லைங்க நல்லா ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துலேயே மொத்தத்துலேயே வெட்டுறதுலேருந்து மிஷின் மேலேயே போட்டு வெட்டிடுவேன் மிஷின் மேலேயே எல்லா வேலையுமே முடித்து ஹெம்மிங்கோடு முடித்து எடுத்து கீழே வைக்கும் பொழுது அரை மணி நேரத்துலேயே ஒரு ப்ளவுஸை முடித்த காலம்லாம் உண்டு ஹீப்பை முடியவே இல்லைங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு ரத்த ஓட்டத்தில் செய்கிறது தான் வேக வேகமாக செய்கிறதுக்கெல்லாம் கூட நமக்கு உடம்பில் சக்தி இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் தையல் மிஷினில் உட்காடுறவங்க கண்டிப்பாக பழவகைகளும் கீரைகளும் நிறைய எடுத்துக்கோங்க அது தண்ணீர் காய் கோஸு அந்த மாதிரி சுரைக்காய் நீர்காய்கள் நீர்காய்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த தையல் மிஷின் வந்து எப்பவுமே இரும்பு இல்லையா அது வந்து சு ஹீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மோட்டரில் தைச்சாலும் சரி பெடல் பண்ணினாலுமே சரி அது ஹீட்டு தான் அந்த ஹீட்டை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான காய்கறிகளும் பழங்களும் எடுத்துக்கோங்க எதையுமே ஜூஸாக எடுக்காதீங்க பழங்களை அப்படியே சாப்பிட்டு பழகுங்க இப்போ நம்ம இதில் நம்ம வச்சு தைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறேன்னு நீங்கள் பாருங்கள் எந்த பீஸையுமே இந்த அடியில் இருக்கிற பீஸை இழுக்காமல் தைக்கிறேன் ஆனால் மேலே இருக்கிற பீஸை லேஸாக அப்படி இந்த பக்கம் என்ன ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம இழுத்து தைச்சோமோ அந்த ப்ரெஷரை இந்த பக்கமும் செய்யணும் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இப்படியெல்லாம் இழுக்க வேண்டாம் அது என்ன அது வருதோ அந்த லெவலுக்கே நீங்கள் செய்யுங்க இதை பிரித்து தான் இந்த இடத்துல நம்ம பிரித்து தைச்ச மாதிரி இங்கேயும் அந்த ஜாயிண்ட்டெல்லாம் 
நாம் அப்படியே பிரித்தே தான் கொண்டு வரோம் ஷோல்டர்லாம் அது எப்படி வேணால் இருந்துக்கிட்டோம் ஷோல்டர்லாம் பிரிக்க வேண்டாம் ஷோல்டர் தையெல்லாம் இப்படி அப்படியெல்லாம் பிரிக்க வேண்டாம் இப்போ அது நம்ம நிதானமாக இழுத்து வச்சு முடிச்சிட்டோம் இல்லையா இந்த இடத்த கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் இப்போ எந்த சிசர் கட்டும் பைப்பிங்கில் மட்டும் போடக்கூடாதுங்க நீங்கள் ஹெம்மிங் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அதுக்கு நீங்கள் அந்த இடத்துல சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் போடணும் இப்போ இது அப்படியே நான் உள்நோக்கி மடிக்கிறேன் உள்நோக்கி மடித்து இது அப்படியே மடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மொத்த துணியும் நம்ம ஜாயின் பண்ணின துணியெல்லாம் உள்ளே இருக்கணும் இதை வந்து இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த பக்கம் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா அது சுத்தமாக வராது வந்தாலும் ரொம்பவே நீங்கள் பிரயத்தனப்பட்டு வச்சாலும் அது அவ்வளோ நீட்டாக இருக்காது பின்னாடி பார்த்தா ஃபுல்லாக பிசுறு வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி வைக்கக்கூடாது மொத்த துணியும் நீங்கள் மேல் நோக்கி மடித்து இதையும் மடித்து இப்படி அதை உருட்டி அது மேலே வைங்க இப்போ அந்த நீங்கள் உருட்டி வைக்கிற இந்த ஸ்டிச்சோட இங்கே நம்ம போடுற ஸ்டிச்சும் அப்படியே மேலே வரணும் ஒன்றோட ஒன்று கரெக்டாக வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மணி மாதிரி ஒரு பைப்பிங் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு முறையும் இப்படி பண்ணும் பொழுது இதை நீங்கள் மடிக்கிறது இந்த இடத்துல நீங்கள் விரலில் தட்டுப்படுதா வெளியே அந்த பிசுர் துணி எதுவும் தட்டுப்படுதான்றதையும் கவனிச்சுக்கிட்டே தைக்கணும் சரியா இப்படி நீங்கள் விரலில் கீறி விட்டு கூட இப்படி வச்சுட்டு அப்படி பண்ணலாம் இல்லை உள்ளே உங்களோட ஒரு விரலை இப்படி கொடுத்து சரியாக வருதான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே தைக்கணும் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன அனுபவத்தில் இது முதல்ல வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கண்டிப்பாக வசப்படும் அதுக்கு தான் உங்களை நான் அடிக்கடி சொல்கிறது மலிவான துணியில் முயற்சி பண்ணுங்க பிகினர்ஸ் கண்டிப்பாக மலிவான து துணியில் முயற்சி பண்ணுங்க ஒவ்வொரு முறையும் நாம் என்னென்ன தப்பு செய்கிறோம் எந்தெந்த இடத்துல இப்படி பண்ணால் இப்படி வருது அப்படின்ற விஷயத்த முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க அதுதான் இதில் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் நாம் செய்கிற தவறுகளை எந்த இடத்துல இப்போ ஒரு ஒரு முறையை நம்ம தைக்கிற இடத்துல என்னென்ன பண்ணுறோன்றத நினைவு வச்சுக்கிட்டா தான் இப்போ நீங்கள் அந்த ப்ளவுஸை போட்டு பார்க்கும்பொழுது என்ன தவறு நடக்குதோ அதை உங்களால் அடுத்த முறை திருத்த முடியும் நீங்கள் ஒரே தவறு திரும்ப திரும்ப வருதுன்னா நீங்கள் செய்கிற விஷயத்த நினைவே இல்லாமல் ஏனோ தானோன்னு செய்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல என்ன தவறு வருதுன்னா அடுத்த முறை அதை கொஞ்சம் மாற்றி பார்க்கணும் அந்த மாற்றி சரியாகலைன்னா அப்போது அந்த முதல்ல தைச்சதுக்கும் ரெண்டாவது தைச்சதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன தவறு பண்ணி இருந்தோம் என்ன கொஞ்சம் மாறி இருக்குது அப்படின்றதையெல்லாம் நம்ம கவனித்து செஞ்சோம்னா இதில் கண்டிப்பாக உங்களால் முன்னுக்கு வர முடியும் இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி மடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த துணியை விடவுமே இந்த துணியை விடவுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணின துணி வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருந்தா இல்லையா அதை இப்படி வந்து உங்களுக்கு இந்த துணி நீட்டிக்கிட்டு இருந்தால் நீங்கள் அதை கொஞ்சமாக செதுக்கி விடுங்க அதாவது இந்த துணியோட லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ளே இருக்கிற அந்த ஜாயின் துணியை செதுக்கி விடுங்க அது வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இல்லாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் மடித்த பிற்பாடும் அது வெளியே உங்களுக்கு பிசுர் பிசுராக தெரியும் அது பைப்பிங் மாதிரியே இருக்காது எல்லா விதமான பைப்பிங்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எல்லாமே நிறைய கேட்குறீங்க ஆனால் ஒன்று ஒன்றா தான் கொடுக்க முடியுது எனக்கும் ஆர்வம் தான் எல்லாமே கடகடன்னு சொல்லித்தரணும்னு ஆனால் ஏனோ தானோன்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு அது பிரயோஜனப்படணும் இல்லையா அதுக்காக நான் கொஞ்சம் நிதானமாக எல்லாத்தையுமே செய்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே இப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பைப்பிங் அப்படி கிளீனாக இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா உள்பாகம் அப்படி க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸஸாக பிசுறு இருந்தாலும் அதை நீங்கள் கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிட்டோம்னா தான் அது அந்த பிசுறு தெரியாமல் இருந்தால் நல்லது தெரியுதுங்களா இது பாருங்கள் அப்படியே மணி மாதிரி அழகாக இருக்குது இப்போ இந்த இது வந்து நம்ம உடம்புல போடும் பொழுது அழகாக இந்த உருட்டை பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் முதுகில் பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் சரியா இப்போ நம்ம இந்த பீஸை இப்படியே திருப்பி போடுறோம் 
திருப்பி போட்டு இப்போ சைடு சரி பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஸ்லீவை ஏற்றணும் இப்போ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் பொழுது இந்த சைடில் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வித்தியாசத்தோடு நீங்கள் ஸ்லீவை ஏற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரெண்ட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே வரும் இது ரெண்டும் சமமாக இருந்து நீங்கள் ஸ்லீவை ஏற்றினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நேர் தையல் போடும்பொழுது சரியாக வரும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்பவே குழப்பமான ஒரு விஷயமா ஆகிடும் அப்புறம் நஸ்ரீன் அப்படின்னு ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஸ்லீவு ஜாயின் பண்ணின பிறகு இப்போ இது ஸ்லீவை ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஜாயின் பண்ணின பிறகு அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டிச்சிங் வர்றது கரெக்டாக வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் நேராக இப்படி வந்துடுது கரெக்டாக இப்போ அந்த ஸ்டிச்சிங்கோட பொசிஷன் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இப்படி இருக்குன்னா ஆனால் அவங்களுக்கு பாடியோட லூஸில் இப்படி இந்த இடம் ஜாயின் ஆகிருக்கும் பொழுது பாடியோட லூஸில் அவங்களுக்கு இங்கே தான் வந்து சுற்றளவு சரியான அளவாக இருக்குது அப்போ இது இங்கே வரும் பொழுது இந்த இடம் இங்கே வருதே நான் அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம்னு சொல்ல முடியாது ஆம் ஹோலோட ஆழம் தான் அதுக்கு காரணம் எப்படின்னா அவங்க ஆறு வைக்கிறாங்களான்னு தெரியாது எனக்கு ஆனால் ஆறு வச்சுருந்தாலும் ஒரு சிலரோட கை நம்மளோட பாடி சுற்றளவை விடவுமே கை ரொம்பவே ஒல்லியாக இருக்கும் சிலருக்கு கை ரொம்ப பருமனாக இருக்கும் உடம்பை விட கை ரொம்ப கனமாக தெரியும் இது நீங்கள் கண் கூட பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு இப்போல்லாம் வந்து தைராய்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளால் கூட அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுது உடம்பு பெருத்திருக்கும் கை ஒல்லியாக இருக்கும் கை பெருத்திருக்கும் உடம்பு ஒல்லியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க ஆம் ஹோல் அப்படின்னு பொழுது அது ஆறு தான் கை ஒல்லியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஆம் ஹோலோட அளவை குறைச்சி தான் வெட்டணும் ஏன்னா கை கம்மியாக இருக்கு இல்லையா அந்த கை கம்மியாக இருக்கும் பொழுது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்த குறைச்சி வெட்டினியாக தான் உங்களுக்கு அது மேட்ச் ஆகும் மேட்ச் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இந்த தையல் வந்து கரெக்டாக அந்த முடிகிற இடத்துல உங்களுக்கு இப்படி மேட்ச் ஆகும் பொழுது சரியாக வரும் இந்த ஆம் ஹோல் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பொழுது தானே உங்களுக்கு இந்த இடம் தள்ளி போகுது தள்ளி போகாமல் இருக்கணும்னா ஆம் ஹோல் ஆழத்தை நீங்கள் அஞ்சரை அப்படின்னு வைக்கணும் சரியா இப்போ கை வந்து ஒரு பனிரெண்டரை அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது கை சுற்று அதாவது நான் சொல்கிறது ஸ்டாண்டர்டான சைஸுன்னா பனிரெண்டரை சுற்றளவு இந்த சுற்றளவு பனிரெண்டரை அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுக்கு கட்டாயமாக உடம்பு சுற்றளவு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்மெண்ட்டு சரிங்களா அந்த பனிரெண்டரை நாற்பத்தி ஒன்று அல்லது நாற்பது அது அதை நீங்கள் கணக்கு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கை குறையறத வச்சு பாடி சுற்றளவு குறைய குறைய கையும் குறையும் பாடி சுற்றளவு அதிகமாக அதிகமாக ஐம்பது சுற்றளவு ஐம்பதுன்னு இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த இடம் ஏழரை ஏழே முக்கால் எட்டு அதாவது பதினஞ்சு பதினாறு அப்படின்னு இந்த சுற்றளவு அதிக அளவில் போகும் நீங்கள் அதை வச்சு தான் நம்ம இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன அனுபவங்கள் அதிகமாகும் பொழுது இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தட்டுப்படும் இப்போ இந்த சுற்றளவு இந்த சைடை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சைடு பார்த்திங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் அதிகமாக இருக்குது பேக்கு கம்மியாக இருக்குது இதுவும் நிறைய தொழில்கள் கேட்ட விஷயம்தான் இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் இ இதெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணவே கூடாது இதை வந்து இந்த ஈக்குவலுக்கு நம்ம கட் பண்ணினோம்னா மிகப்பெரிய ஆம் ஹோல் ஆகிடும் கைக்கும் அதுக்கும் பொருத்தம் இல்லாமல் ஆகிடும் சரியா அதனால் அதை அப்படி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் இதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நாலாவதாக ஒரு டாட் பிடிங்கன்னு சொல்லி இப்போ இந்த டாட் இங்கே வச்சோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு டாட் சைடில் இருக்கு இல்லையா இதில் நமக்கு இதையும் வந்து நீங்கள் ஒரு அக்கு மாதிரி ஒரு அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஷேப் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக பொதுவாக விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அப்படியே வைக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அது ட்ரையாங்கிளாக இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து நீங்கள் ஒரு கோடை சைடில் எழுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் முடிக்க போகிறீங்க இந்த இடத்துல முடிக்க போகிறீங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அந்த அதிகத்தை நீங்கள் கழிக்க போகிறீங்க அதாவது அந்த இதில் பிடிக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை இருக்குது ஒன்றரை இருக்குன்னு பொழுது நீங்கள் மடிப்பில் முக்கால் இன்ச்சு கிட்டக்க பிடிங்க இந்த இடத்த இதுதான் வந்து இந்த ஷேப் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் சில பேர் முதுகு ரொம்பவே குட்டையாக போடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த விஷயம் பொருந்தும் சரியா இப்போ இந்த முக்கால் இன்ச்சுன்னு நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல பிடிக்கும் பொழுது இந்த முக்கால் இன்ச்சை நீங்கள் அப்படியே இந்த லாஸ்ட்டு வரைக்கும் முக்கால் இன்ச்சிலேயே வரக்கூடாது இதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்படி வந்துட்டு இப்படி எல்லாம் பிடிச்சிங்கன்னா ஷேப்ப
இதில் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும் இப்படியும் நீங்கள் கிராஸாக வச்சு இப்படியும் போடக்கூடாது அதாவது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அடிப்படும் அதனால் நம்ம இந்த சீம் அலவன்ஸ்ன்னு விட்டோம் இல்லையா அந்த ஒரு இன்ச்சு வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அந்த ஸ்ட்ரைட் கோடுக்கு பிறகு நீங்கள் இதை கிராஸாக போட்டுக்கோங்க புரியுதா இப்போ இது உங்களுக்கு சுலபமாக வரும் பாருங்கள் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் எதுவும் வராது இதை ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுட்டோம் அதுக்காக நம்ம போட்ட ஸ்ட்ரைட்டுக்காகவே அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம இதுவாக நேராக வரக்கூடாது கொஞ்சம் லேசாக அப்படியே வளைச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்த அப்படியே தொட்டுடுங்க சரியா இப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஷேப்பு இன்னமுமே கூடுதலாக நல்லா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது நான் சொன்ன மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் வராது இன்னொரு ஒரு தையல் போடுறேன் பிகினர்ஸாக இருக்கும்பொழுது கட்டாயமாக நீங்கள் பெரிய தையல் வச்சு ஓட்டுங்க கண்டிப்பாக சின்ன தையல் வச்சு ஓட்ட வேண்டாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி பிரிக்கிற வேலை இருக்கும் பிரிக்கிற பொழுது நீங்கள் துணியும் வந்து பாழாகாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் பெரிய ஸ்டிச்சஸே வைக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெண்டு சைடும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுது ஸ்லீவை ஏற்றின பிறகு உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு லேசாக ஷ்ரிங்க்கு வந்தால் அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் லேசாக ஷ்ரிங்க்கு வந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை லேசாக வரந்தால் அதுக்காக நீங்கள் ரொம்ப பெருமளவுலாம் வைக்கக்கூடாது அதாவது இப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு இவ்வளோ தொழு கொஞ்சம் மேலே இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக ஒரு கால் இன்ச் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் இங்கே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சைடில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நுணுக்கமாக இப்படி லேசாக 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 வச்சு அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா இந்த இடம் ஷேப் வர போகிறதால இந்த இடத்துல அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் வராது ஆனால் அதே பின் பக்கத்தில் வைக்கக்கூடாதுங்க இப்போ இந்த இடத்த நான் இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக வெட்டியிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்த மட்டும் நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக ஆழத்தை அதிகமாக வெட்டிட்டேன் இப்போ இந்த ஆழத்தை நாம் எப்படி சரி பண்ணலாம் கையோட சுற்றளவை விட இதை கொஞ்சம் அதிகமாக இப்போ ஆழப்படுத்தியிருக்கேன் இந்த ஆழத்தை நம்ம எப்படி சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம எப்பவுமே இப்படி தான் வச்சு பார்ப்போம் இல்லையா அதாவது இங்கே ஒரு காலேஜ் இங்கே ஒரு காலேஜ்னு இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்படி வைப்போம் கரெக்டாக இப்படி வச்சு இப்படி வரும்பொழுது நமக்கு இந்த இடம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இப்படி இருக்கும்பொழுது நாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இதை நம்ம கொஞ்சம் இழு இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா அதனால தான் அது அதனால் அப்படி இருக்குது நம்ம நெக்கை நான் சின்னது பண்ண சொல்லுவேன் இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இதையும் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு இன்ச்சு கிட்டக்க குறையும் ஆனால் நீங்கள் இழுக்கவும் வேண்டாம் லூஸ் விடவும் வேண்டாம் அப்படியே அது போகிற போக்குலேயே நீங்கள் அந்த தையலை போடுங்க அதனால் கை ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஆம்போல் ஆழத்தை நீங்கள் வழக்கமாக வைக்கிற அளவை விட குறைச்சி வைங்க இப்போ இந்த இடம் நம்ம கட் பண்ணிடணும் இல்லையா இது ஒரு பீஸை நம்ம எடுத்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவை ஜாயின் பண்ணும்பொழுது இந்த இடத்துல தனியாக இந்த கை மட்டும் குப்பெல்லாம் நிற்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் நிற்கக்கூடாது இப்போ இந்த தையல் சுருக்கமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இதை ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஸ்டிச்சஸ் வந்து உடையிற ஸ்டிச்சஸாக இருந்தால் அது சரிப்படுத்திக்கோங்க இந்த ஸ்லீவை இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இதை வெட்டணும் இதை அப்படியே ஒரு ஷார்ப்பாக வெட்டிட்டு இப்படி வெட்டக்கூடாது அது நம்ம தைக்கும் பொழுது இப்படி போய் அப்படியெல்லாம் தைக்கக்கூடாது இப்போ இந்த எந்த இடத்துல இந்த சென்டர் பண்ணினோமோ அந்த சென்டரும் நம்ம ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டும் சரியாக ஒரே இடத்துல இருக்கணும் நான் எப்போவுமே இப்படி தான் ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணுவேன் இங்கேருந்து இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு வரமாட்டேன் 
ஏன்னா முன்ன பின்ன ஆச்சுனாலும் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற துணியை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் சென்ட்ராக வந்து நமக்கு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு வேலை இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இல்லை குறைவாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் பொழுது இந்த ஸ்டிச் இந்த நாட்ச் வந்து கரெக்டாக இங்கே சென்டர் வராமல் கொஞ்சம் அப்படி முன்னாடி வரலாம் அல்லது கொஞ்சம் இப்படி பின்னாடி வரலாம் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே பொருத்தம் இல்லாமல் ஆகிடும் அதனால் நம்ம இப்படி தான் வச்சு நான் சென்டரில் இப்படி வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அதே தான் உங்களுக்கும் சொல்லித்தரேன் இப்படி பண்ணியுமே நமக்கு இங்கே ஒரு கால் இன்ச் கிட்ட எக்ஸசாக தான் நிற்கிது உடம்போட துணி எந்த துணியும் இழுக்கக்கூடாது முக்கியமான விஷயம் அதுதாங்க நம்ம உடம்பு துணியும் இழுக்கக்கூடாது கை துணியும் இழுக்கக்கூடாது இழுக்காம அதை அப்படியே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு பூ மாதிரி அப்படியே தச்சு எடுத்துக்கிட்டே போங்க சுருக்கமும் எந்த பக்கத்துலேயும் சுருக்கம் இருக்கக்கூடாது அதையும் நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் இந்த பக்கமும் நமக்கு ஆம்போலோட ஆழம் பெருசு தான் அதை கொஞ்சம் லேசாக தான் செதுக்கி எடுத்தேன் அதுவே வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதுதான் வந்து நம்ம கரெக்டாக வைக்கணுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறது கை வந்து அதாவது ரொம்பவே குள்ளமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி ரொம்பவே இந்த கை மட்டும் உள்ளியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி நீங்கள் அஞ்சரை அல்லது அஞ்சு இன்ச்சு அவங்களுடைய தோற்றத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் சரியா இப்போ இது மாதிரி பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த மேல் பாகம் மேலேயே இருக்கும் உங்களுக்கு முன்ன பின்னெல்லாம் இறங்காது மடிக்க வேண்டிய ஒரு இன்ச்சை மடிச்சுட்டு அப்படியே இதில் ஸ்டிச் போடுறோம் முதல்ல நான் எப்போவுமே போடுறது இப்படி வச்சு நம்ம அந்த கரெக்டாக இந்த ரெண்டு கோடும் ஒன்றா இணையணுங்க நம்ம இந்த ஜாயின் பண்ணின ரெண்டு கோடும் ஒன்றா இணையணும் இது இணையலைன்னா நீங்கள் இந்த இடத்த கொஞ்சம் மேலே லேசாக அப்படி முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை இணையிற மாதிரி வைங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம இந்த இடமும் சரியாக அளந்துருக்கோம் இந்த இடமும் சரியாக அளந்து வச்சா தான் உங்களுக்கு அந்த நேர்கோட்டில் கரெக்டாக வரும் இந்த கோடு அதை ஒன்று ஒன்று தொடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்படி வச்சுட்டு நம்ம பட்டி தைக்கும் பொழுதும் நடுவில் ஒரு தையல் போட்டோம் இல்லையா அது மாதிரி இதுவும் ஒரு சப்போர்ட்காக இந்த ஓரத்தில் சும்மா ஒரு ஓரலாக ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க சரியாக இப்படி இந்த பிசுர் வந்து மேல் நோக்கி இருக்கட்டும் இந்த நம்ம பிடிச்ச பட்டியோட இந்த ஷேப்போட எக்ஸ்ட்ரா ஷேப்பு கீழ் நோக்கி இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் தைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம தையல் போட்டுட்டோம் இல்லையா போட்டுட்டு இந்த கை எவ்வளவு நம்ம சுற்றளவு எவ்வளவு பார்த்தோம் அப்படின்றதையும் இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளோ பார்த்தோன்றதை தான் நம்ம ஃபைனல் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ இது வந்து பன்னிரெண்டு சுற்றளவு இது பன்னிரெண்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பன்னிரெண்டுக்கு நம்ம ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் எக்ஸாக்டாக பன்னிரெண்டுன்னும் பொழுது அந்த அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்லீவ்லேயும் அதே மாதிரியே நம்ம தைக்க போகிற சைடில் போட்டுக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு சிலருக்கு ஒரு தோழி இதையும் ஒரு சந்தேகமாக கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்ம ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த இப்படி வருது இப்படி வந்து அவங்களுக்கு ஸ்லீவ் இப்படி இடுப்பு முடியுது 
அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுக்கு இப்படி தைக்கும் பொழுது இந்த முன் கை மட்டும் இந்த நுனியில் அவங்களுக்கு லேஸாக அப்படி தூக்கின மாதிரியே இருக்கான் தூக்கின மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க இன்னமும் கொஞ்சம் இங்கே பிடிச்சிருக்காங்க இங்கே பிடிச்சா அப்படியே ஃபுல்லாகவே இப்படி அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படி கொண்டு போனாலும் திரும்பவும் அந்த நுனி மட்டும் லேஸாக மற்ற இடம்லாம் ஃபிட்டிங் ஆகிட்டு இந்த ஒரு இடம் மட்டும் அந்த முன் கை மட்டும் அப்படி லேஸாக தூக்கின மாதிரி இருக்கான் அதுக்கு அப்படி செய்யக்கூடாதுங்க இப்போ இந்த பக்கம் சாக்காக இருக்கிறதால நான் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் காட்டுறேன் இப்போ இப்படி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி போட போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு இந்த முன் கை மட்டும் சில பேருக்கு அதாவது நம்ம இந்த ஸ்லீவோட உயரத்தை பொறுத்து இந்த விஷயம்லாம் மாறுபடும் அந்த இடத்துல மசில் வந்து மசில் இல்லாத இடத்துல அவங்களுக்கு இந்த எண்டிங் பாயிண்ட்டு வரலாம் சிலருக்கு மசில் மேலே வரும்பொழுது இந்த இடம் அவங்களுக்கு கரெக்டாக பொருத்தமாக இருக்கும் மசிலுக்கு கீழே வரும்பொழுதும் அந்த இடம் பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்க கொஞ்சம் லேஸாக அதாவது இப்படி ஆரம்பித்து இங்கே இருக்கிற ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கிற ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி ஒரு கோடோ ரெண்டு கோடோ கால் இன்ச்சோ இப்படி ஆரம்பித்து அவங்க இங்கேயே முடிச்சிடணும் அதாவது இந்த பட்டைக்குள்ளேயே இந்த பட்டைக்குள்ளேயே அங்கேயே கொண்டு போய் முடிச்சிடணும் இப்படி முடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே அது பொருத்தமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி வர்றது உண்டு தான் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதே மாதிரி கை புசுன்னு ஆகுதுன்னு பொழுதும் சில பேருக்கு மசில் மேலே கை இருக்கும்பொழுது இந்த இடம் அப்படியே இறுக்கி டைட்டாக இருக்கும் இந்த இடம்லாம் லூஸாக இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி முன்னாடி போடாமல் இப்போ அவங்களுக்கு இப்படி இருக்கிற அந்த தையல் அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த முன்னாடி நம்ம பிடிச்சது மாதிரி இப்படி இந்த பக்கம் பிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் பிடிச்சி அதை கொஞ்சம் இந்த பட்டைக்கும் கொஞ்சம் கீழே வந்து அப்படி சேர்த்துடணும் லேஸாக வந்து இப்படி இணைஞ்சிடணும் இந்த தையலோடு வந்து இணைஞ்சிடணும் அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு இந்த இடம் கொஞ்சம் லூஸ் கொடுக்கும்பொழுது சரியாக அமைஞ்சிடும் சரியா இப்போ சுற்றளவு வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுங்க இத்தனை டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறதால கொஞ்சம் வீடியோ பெருசாகிடுச்சு மன்னிச்சுக்கோங்க இப்போ சுற்றளவு பார்க்கும்பொழுது நம்ம இந்த இடத்த அளவில் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து நமக்கு கொக்கி மாட்டின பிறகு உள்ளே போகக்கூடிய இடம் அதனால் அந்த இடத்த நம்ம அளவில் சேர்க்கக்கூடாதுங்க இங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் வெளியே இருந்து ஆரம்பித்து ஏன்னா இந்த இடம் நமக்கு ஃபிட்டிங் கரெக்டாக அமைஞ்சிருச்சுன்னா மற்ற எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அமையும் நல்லா நீங்கள் ரொம்ப லூஸாலாம் வச்சு எடுக்க வேண்டாம் நல்லா இழுத்து கரெக்டாகவே எடுங்க ஏன்னா நம்ம இந்த இடம் இழுத்து தான் போட போகிறோம் லூஸாக போட போகிறது இல்லை சில பேர் உடம்பு அவங்களுடைய இதுக்காக கொஞ்சம் லூஸாக போடுவாங்க இப்போ முப்பத்தி நாலு இருக்கு இல்லையா நமக்கு தேவை முப்பத்தி மூணு தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒன்றரை இன்ச் அதிகமாக இருக்குது மொத்தத்தில் ஒன்றரை இன்ச் அதிகமாக இருக்குது நம்ம இங்கே ஒரு முக்கால் இன்ச்சில் பாதி இங்கே பிடிக்க போகிறோம் அந்த பக்கம் முக்கால் இன்ச்சில் பாதி பிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதில் நம்ம பண்ண போன்றது இந்த இடமெல்லாம் அதில் இணைஞ்சே சரியாக வந்துடும் நம்ம இங்கே ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருந்து இங்கே ஒரு ஒரு இன்ச் அகலத்துக்கு அப்படியே இதை கிராஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே முடிக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு அதை கோடு போட்டே காட்டுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம போடும்பொழுது இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தாலோ அல்லது இப்படி உள்ளே கூடி வந்தாலோ வெளியே போகாமல் உள்ளே கூடி வந்தாலோ சரியாக இருக்கும் ஆனால் இதில் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஆரம்பித்தோம் இது வந்து இந்த ஆம்ஹோல் பிரச்சனையால் வர்ற மற்ற எல்லா விஷயங்களும் தவறாகிறது இந்த இடத்துல தான் இந்த ஆம்ஹோல் நம்ம பெருசாக கட் பண்ணியிருந்தால் கட்டாயமாக இந்த மாதிரி மொத்த கொலாப்ஸுமே நடக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இப்படி வந்து இப்படி வருது இந்த மாதிரியெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஐடியா பண்ணினோம்னா நம்ம முதல்ல மாற்ற வேண்டிய இடம் இந்த டாட்டு இந்த டாட்டை நீங்கள் அவ்வளோ அகலத்துக்கு பிடிக்காமல் கொஞ்சம் இதில் பாதி அளவாக குறைச்சி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த மீதத்தை பிரித்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸஸ் வந்து இந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட் ஆகும் சரியா நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதெல்லாமே மிகப்பெரிய தவறோ அப்படின்னு நினச்சி நிறைய பேர் வந்து குழம்புவீங்க இதெல்லாமே மாற்ற முடியாத தவறு தான் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி பயப்பட வேண்டான்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு என்னென்ன தவறுகள் நிகழ்ந்தால் அதை எப்படியெல்லாம் நீங்கள் சரிப்படுத்த முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டிச்சை பிரிச்சுட்டோம் நீங்கள் இந்த ஸ்டிச்சை தைக்கும் பொழுது எத்தனை முறை வேணாலும் பிரித்து பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் உபயோகப்பட
இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம பிரிச்சிட்டோம்னா அது வெளுத்து போயிருக்கோம் சலவையில் போன பிறகு வெளுத்து போயிருக்கோம் இல்லையா ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் அது வந்து நமக்கு பின்னாடி அந்த கோடு மாதிரி பிரித்த அடையாளத்தை காமிச்சு கொடுத்துரும் அதுக்காக நீங்கள் அந்த இடத்த ஒருபோதும் சலவைக்கு பின்னாடி உபயோகத்துக்கு பின்னாடி பிரிக்காதீங்க வைக்கும் பொழுதே நம்ம என்ன வேணுமானாலும் மாற்றி மாற்றி செய்ய முடியும் அதுக்காக பிகினர்ஸு பெரிய தையல் போட்டுக்கோங்க முதல்ல நம்ம நம்மளோட இதெல்லாம் சரியாக வந்துருச்சுன்னா தைரியமாக நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் தைச்சி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா தவறுகள் எல்லாம் நம்மளே பார்த்து நம்மளே சரி பண்ணிடுறோம் இல்லையா இப்போ நம்ம சுற்றளவு அளக்கணும் இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு முப்பத்தி ஆறு வருது பாருங்கள் இப்போ நமக்கு தேவை முப்பத்தி மூணு தான் இந் இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம முக்கா முக்கா இன்ச்சு பண்ண முடியும் அதாவது இங்கே ஒரு முக்கானா இன் இன்னொரு சைடு முக்கால் வந்துடுது இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி அப்போது முக் நாலு முக்கா சேர்ந்தால் மூணு ஆயிடுது இல்லையா அப்போ நமக்கு அது சுலபமான அளவாக வந்துடும் இப்போ நம்ம இந்த அளவெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே நம்ம இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அப்படியே நம்ம இந்த ஸ்டிச்சை மட்டும் கொஞ்சம் அகலப்படுத்தி இங்கே முடிக்க போகிறோம் முக்கால் இன்ச்சுன்னு அளந்துட்டு இந்த இடத்துல முடிச்சுட்டு போகிறோம் சரியா இந்த இடம் பெருசாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரண்ட்டு நீங்கள் தாராளமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை மேலே ஏற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அதாவது இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நீங்கள் ஸ்லீவ்லலாம் பண்ணக்கூடாது வேறு எங்கேயும் பண்ணக்கூடாது இங்கே இந்த ஃப்ரண்ட்டு பீஸில் மட்டும் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அது ஷேப் வரக்கூடிய இடம் அப்படின்றதால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் ஆகலாம் ரொம்பவே அதிகமான துணி வந்து உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் போட்ட பிற்பாடு சைடில் வந்து அப்படியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப வேண்டாம் இல்லை ரொம்பவே அடிக்கடி குண்டாகிறவங்க ஒல்லி ஆகிறவங்க அந்த மாதிரி உடம்பு வந்து ஒவ்வொருத்தர் அடிக்கடி டயட் பண்ணி குறைச்சிப்பாங்க அடிக்கடி விட்டுடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் இந்த இடத்த ரெண்டுத்தையும் இப்படி கொஞ்சம் லேஸாக இப்படி மடித்து இப்படி வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஸ்டிச் ஓட்டிக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு வெளியே நீட்டிக்காமல் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு பக்கமும் இப்படி பிரித்து இப்படி வச்சு மடிச்சுட்டு இங்கே ஒரே ஒரு தையல் இப்படி சும்மா ஒரு ரஃப் ஓட்டினீங்கன்னா அந்த இடம் எக்ஸஸாக உங்களுக்கு வெளியே தொங்காது இப்போ ரெண்டு பக்கமும் முடித்தாச்சு உங்களுடைய பெரும்பாலான சந்தேகங்கள் தீர்ந்திருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த ப்ளவுஸு உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்களை திரும்பவும் உருவாக்கியும் இருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து சரியாக பார்க்காம திரும்பவும் வந்து சொன்ன விஷயங்களையும் கேட்குறீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு கொஞ்சம் உன்னிப்பாக பார்த்து கற்றுக்கணும்னு பிரியப்படுறவங்க பிகினர்ஸ் கண்டிப்பாக கற்றுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நான் அதை நிவர்த்தி பண்ண காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து எந்த டைமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு அதை பார்த்தேன்னா கண்டிப்பாக இது பண்ணுறேன் கால் மட்டும் ஃபோன் வந்து என்கிட்ட இல்லைங்க பிசியில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் நான் அதில் பார்த்து தான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பதில் கொடுக்குறேன் அதனால் நீங்கள் கால் பண்ணுறது தவிர்த்துட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே கேள்வி கேளுங்க கட்டாயம் உங்களுடைய சந்தேகங்களை என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் நிவர்த்தி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்